Hallo, goedenavond. Hey, hey. Ik hoop dat mijn beeld goed is, dat mijn geluid goed is. Alles in orde? Oké, okay, super. Dankjewel. Toppie. Goed. Jullie zijn er al zo. Stipt op tijd vandaag. Dat is super fijn om te zien. Wat ga ik vandaag doen? Ik dacht, het is misschien nog eens leuk. Nu dat de horeca deze week gaat opengaan. Ik kijk er super hard naar uit. Dacht ik misschien dat het wel leuk is om een dagelijkse look nog eens te veranderen in een... Um, ja, een avondlook. Dus als je de hele dag gewerkt hebt, dat je denkt... Oh, ik ga me nog vlug opmaken voor mijn beentjes onder tafel te schuiven. Of iets te gaan drinken. Dat dat gewoon super snel kan gaan als je de basis al op jou gelaten hebt natuurlijk. Hè. Dus um, daarmee gaan we starten. De basis, die moet ik jullie natuurlijk... Oh, zo fijn. Hallo, dankjewel voor het compliment. Het was lang geleden, hè. Het was heel lang geleden. Dus uh, ik heb mijn dagcreme al op. Op terras en alke. Ja, absoluut. Zijn er genoeg, hè. <laughs> voilà, dus ik ga beginnen met mijn primer. Op mijn liquid penseel. Dus, oeh, viel die hier. Juist niet op mijn kleed, gelukkig. Voilà. Dus ik begin die na mijn dagcreme aan te brengen. Op mijn gelaat. Ik begin altijd in het midden. Uitmonden naar de haarlijn. Ik ga ook een beetje oogprimer al aanbrengen onder mijn ogen. Ik heb de laatste tijd zo enorm last um, van droogtes onder mijn oog. En zeker zo aan de zijkantjes. Dus dan gaat dat zo iets meer voeden ook. En die ga ik ook aanbrengen overal. Welke dagcreme gebruik je? Ik gebruik die van Likami. Het is eigenlijk een dag en nacht in één. En omdat ik een heel droge huid heb, doe ik dat wel echt regelmatig met het serum. Voilà. Hè. Dan. Ik doe meestal, um, nu zeker naar de zomer toe, um, geen Liquid Foundation dagelijks. Dus dat ga ik nu ook niet doen. Dus ik ga gewoon um, een beetje concealer nemen. Met de concealer stick. En dan neem ik gewoon een beetje ja, concealer brush natuurlijk. Ik neem een beetje op. En altijd goed dat driehoekje in je oog. En altijd gaan deppen. Anders dan gaan we gewoon ons product van de ene kant naar de andere gaan wrijven. Ja, dat heeft natuurlijk geen zin. Op mijn oogleden ook. Oogleden op zich zijn meestal een iets blauwere basis. Dus die adertjes en zo kunnen ook dan... Perfect verdoezeld worden. Je ziet, dat frist al dadelijk op. En ik vind echt dat die primer superveel doet. Zorgt er niet alleen voor dat jouw uh, make-up langer houdt. Maar ook dus dat, ja, jouw make Allee, dat egaliseert al zo. Lijkt alsof er een kleurtje in zit. Is wel niet, maar... En nog een paar puistjes hier. Wat ik meestal ook de laatste tijd doe, is die al mooi gaan afpoederen. En dat doe ik met de loose concealer. De neutrale gewoon. Want de groene is enkel voor um, roodheden te gaan verbergen. En roodheden heb ik niet onder mijn ogen. Dus ik ga die nu gebruiken. Een beetje poeder opnemen om ook mijn liquid vast te zetten. Je moet altijd liquid vastzetten. Liquide blinkt van zijn eigen, maar gaat ook schuiven. Dus je moet liquide altijd gaan afpoederen. Dus dat ga ik nu ook doen. En dan ligt dat echt super mooi op. En zit die ook vast. Dus dat kan je echt super snel doen. Ik 
Een klein vraagje. Ik gebruik producten van Likami, maar ik krijg mijn lijntje van het water niet goed verwijderd. Uh, gebruik je de olie, Evi? Uh, dan moet het normaal gezien wel goed lukken hoor. Je moet gewoon de body oil nemen. Dat doe je altijd voor je dubbele reiniging. En dan ga je gewoon echt zo mooi op de ogen ook, uh, ja, de ogen goed meenemen dat de mascara ook mooi lost. Um, nadien de reiniging smel ik afnemen. En dan is normaal gezien jouw gelaat gereinigd met de dubbele reiniging. Voilà. Dan, ik heb nu, uh, zit ik een beetje tussen twee nummertjes in. Dus ik ga eens kijken. Ik heb de Popular Pink. Um, meng ik met de Peach 1. En waarom meng ik een koele en een warme ondertoon samen? Um, dat doe ik omdat ik sproetjes heb. En mijn sproetjes komen nu een beetje stilaan uit. Als de zon tevoorschijn komt tenminste. Um, en spoedjes op zich hebben een warme uh, ondertoon. Dus um, dan egaliseer ik die een beetje beter. Als er vraag naar is, dan zal ik daar eens een hele tutorial aan wijden. Want dat is ook altijd wel... Spoedjes huiden zijn niet gemakkelijk om op... Allee, niet gemakkelijk. Dat is fout dat ik dat zeg. Maar het zijn soms iets moeilijker om een ondertoon te bepalen. Hallo, dag Mina. <laughs> dus ik neem goed mijn um, poeder op. Ja, die gebruik ik misschien wat meer gebruiken dan. Ja, ik gebruik daar toch wel een half pipetje van, hoor. Een half pipetje en dan echt zo goed in de ogen inmasseren. Um, gesloten, liefst. Dan kan je daar goed op wrijven, dat kan echt geen kwaad. Voilà. Nu ga ik dan die oogzone natuurlijk ook wel wat vermijden. Dan ga ik gewoon mooi gaan draaien over de rest van mijn gelaat. Ah ja, ik heb ook sproetjes. Super. En dan zal ik daar echt eens uh, een tutorial aan weten, want dat is echt wel... Uh... Ja, dat is altijd wel fijn. Wat merk, is je nagelak leuke kleur? Ik heb shellac. Dus uh, geen nagelak. <laughs> Hals een beetje meenemen, niet te veel. Voilà. Ziet je, bij zo'n één laagje poeder, je zit al heel mooi egaal. Voor de dames die dat heel graag willen, de sproetjes komen er nog door. Dus nu kan je een beetje gaan opbouwen. Als je dat graag wenst. Um, ja, één, twee laagjes, dat is wat je graag wilt natuurlijk. Ik doe meestal dagelijks wel twee, dus dat gaan we nu ook doen, hè. Dus ik neem nog een beetje Popular Pink 2 en Please and Peach 1. Ook zonne vermijd ik weer wat, omdat ik daar al loose concealer heb gezet. Dus mijn liquide zit daar al vast. Heel mooi zomers al wel. Ja, ik vond het ook super leuk. <laughs> Mag en dat oranje? <laughs> Is ook super in, hè? Samen met Lila en zo. <laughs> voilà. Zie je dat ons huidje egaal is? Voilà. Dan kunnen wij een bronzer gaan aanbrengen. En als ik dat dagelijks doe, dan mag dat wat zachter van mij zijn. En dan kan je dat perfect met de powder brush gaan doen. Dus, dan pakken we deze. Ik haal die even uit mijn paletje, dat jullie hem goed zien. Aftikken. En dan gaan we dat wisselmondje maken. Ik kan hem ook over heel het gelaat gaan aanbrengen. Als je liever uh, zo een all over the face bronzer wenst. Dat kan perfect, hè. Voilà. Dat geeft ook zo wel iets meer. Oké, okay, dan ga ik, omdat ik niet zoveel rood in mijn gelaat heb, ga ik de Perfect Pink nummer 1 nemen. Um, als blush. Met mijn blush penseel. Oh, die lach je, dan komen die bolletjes zo bovenop mijn bronzer. En 
En dan eventueel met mijn kabuki er wat over. Dat die mooi samen versmelten. Zo. Dan ga ik mijn wenkbrotjes een beetje aanzetten. Ik kan ze even omhoog. En dan... Ik doe meestal enkel mijn staartje zo een beetje. Dat doet toch zo iets meer. Voilà. En dan gaan we naar de oogjes. Dus ik heb hier al heel mooi eye primer gedaan en concealer erop. Dus eigenlijk is mijn basis al gezet. Dan ga ik gewoon met de clean. Je ziet, hij zit er bekant door. <laughs> dat is, ja, dat is mijn start, hè. elke dag. En die zet ik van aan mijn wimperhand tot helemaal aan mijn wenkbrauw. Voilà. Dan voor dagelijks. Um, varieer ik een beetje. Hoeveel tijd ik heb ze maar eens tussen één of twee kleurtjes. Dat doe ik meestal wel. Um, als ik echt geen tijd heb, ga ik gewoon met mijn blushpenseel eventjes over mijn ogen. Dan lijkt dat toch ook alsof ik iets op mijn uh, oogjes heb gedaan. Um, dus wat gaan wij doen vandaag? Ik vind het altijd zo. Ja, de uh, pure vind ik een hele leuke om in de arcada boog te zetten. Als ik één kleurtje neem, dan is het meestal wel de pure omdat die zo in de arcadeboog wel wat diepte gaat geven. Vind ik heel fijn. Dus je ziet hier je arcadeboog liggen. Als je recht voor je kijkt, raad ik altijd aan om te markeren met jouw ogen ook open. En dan kan je ook, als je veel plaats hebt naar jouw wenkbrauw, kan je die ook iets hoger gaan tekenen. En dan maak, je jouw oog, dan maak je je oog eigenlijk groter dan dat die is. Ziet je? Geef ze wat diepte. En wat ik dan meestal doe, dagelijks voor mezelf, is gewoon met zo'n eye flat. Um, bijvoorbeeld met de sparkling. Hier zo echt een beetje gaan aanzetten. Dan spring je in je oogjes er toch zo een beetje uit. Nog een beetje meer, want op beeld valt altijd zo wel weg. <laughs> Zie je? Voilà. Dan ga ik een lijntje trekken. Hier is hem met een top. Your such a topi. <laughs> Die doe ik op mijn wimperhand. Moet niet zo heel recht zijn, want we hebben de brow liner. Die zetten we dan. En dan smutsen we zo wat uit. Beneden kunnen we dat dan ook perfect doen. En aan de andere kant liefst hetzelfde. Zijn we nog allemaal mee? <laughs> Zijn ze stilletjes? <laughs> oh, mijn member. Voilà. Voilà. Mascara. Aandachtig aan het kijken. Ah, voilà. Zo heb ik het graag. <laughs> dus jullie weten ondertussen twee kantjes. Ik doe meestal um, 
eerst de rechterkant, dus voor de lengte. En nadien de gebogen kant voor het volume. En je voelt, allez, jullie zien zo, ik duw daar zo een beetje tegen, tegen mijn wimpers. Dat die ook mooi in die krul gaan staan. Voilà. En aan de onderkant ook meestal enkel de rechterkant. Dat doet dadelijk toch veel, hè? Zijn er misschien suggesties welke kleurtjes jullie graag willen zien voor Sebiet? Donkere kleurtjes of lichte kleurtjes? Dat zijn. En dan doe ik zo voor dagelijks. Meestal zo de excited of the glittering op mijn lipjes. Onder die mondmaskers. Ik weet het wel, maar toch. Het moet zoiets zijn, hè. Voilà, dat is meestal hoe ik naar mijn werk ga. <laughs> voilà, zo. Daarmee moeten we het doen. Dat is mijn tijdsmorgens. Oké. Okay. Hey, hey, dat is Isabel. <laughs> Oké, okay. uh, ik zie zo'n vrouw nooit het verschil tussen rechts en gebogen. Oei. <laughs> ja, misschien... Kijk er eens even naar als je een bril op hebt en dan pas afzetten of zo. <laughs> Mm, kopper. Ja, dat is echt een leuke. Goed idee. Goed idee. Uh, lipgloss is er toch direct af? Ja, dat klopt. Dat gaat wel iets sneller af. Um, kan inderdaad absoluut bijwerken. Super snel gedaan, hè. Is uh, niet zo... Uh, um, zo nauw als lippensip, vind ik. Ja, maar we geen karakter hebben, hè. Ja. <laughs> Goed, bon. Dan gaan we nu naar een avondlook. Hè? Uh, we hebben heel de hele dag gewerkt. Meestal zie ik er s'avonds nog altijd zo uit. Uh, als ik mijn deur van mijn salon toe doe. Dus dan, als ik iets wil gaan eten nu, dan gaan we daar gewoon een beetje bij werken. Hè? Uh, dan gaan we dat gewoon een beetje extra maken. Want s'avonds mag dat wel, vind ik. S'avonds mag, mag dat wel wat extra zijn. Wat zet ik dan meestal in de kijker? Ik doe meestal wenkbrauwen, ogen of lippen. Of contouren. Hè? Dat is zo de extra's die ik meestal wat aanbreng. Ik vind het gewoon heel belangrijk um, dat je een beetje kiest. Hè? Ik vind niet dat het en, en, en is. Visage is altijd een of-of verhaal. Dus ofwel doe je felle contouren en uh, iets subtielere ogen en toch een fel lipken of zo, maar niet felle ogen en felle lippen en dat is misschien een beetje te extra. Hè? Uh, less is more, altijd. Dus ik ga sowieso beginnen met mijn contour wat feller aan te zetten, want dat doe ik wel uh, als ik wegga. Um, ik begin met mijn oeh, ah, hier is die. Uh, dus met mijn Allround bronzer opnieuw. En dat zet ik dan nu aan met het blush penseel. Ik heb die dus voor dagelijks aangezet met de powder. Ik moet altijd denken, een penseel met lossere haren gaat sowieso je product ook veel losser gaan aanbrengen. Dus dat gaat je wel dat verschil merken. Dus, iets intenser mijn product. En als we het product gaan bijnemen, begin niet hier. Hè. Waar je penseel het eerste neerzet, daar hangt je meeste product. Dus begin ook altijd waar je product ook het meest aanwezig mag zijn. Hè? Ziet je, dat doet eigenlijk al iets meer. Dit zijn zo... Als uw event roept, zit je klaar? Van, ja, ja, nog vijf minuutjes. Hè? <laughs> nog even snel bijwerken. Goed, blush kan... Uh, ik vind het zowel voldoende. Dan gaan we naar de oogjes. Um, ik ga ook een 
losser, iets intenser aanzetten. Ik stel voor dat we mijn muts nemen. Dat is een, uh, een donkere. En die ga ik nu aanzetten aan de buitenkant, want ik heb eigenlijk maar twee kleuren gaan, allee, aangebracht. Mijn arcadaboog. En dan ga ik nu ook de buitenkant. En die ga ik met de, met de eye precise gaan aanbrengen, want ik wil ook heel precies gaan werken. Hè? Um, als je naar beneden kijkt, dan zie je je wimperrand en je arcadaboog. Dat is zo precies een driehoekje, zie je? Um, daarbinnen gaan we ook blijven met onze donkere kleur ook schaduw. Ik vind het... Allee, als je hier te hoog gaat gaan, je gaat sowieso blenden, dus je gaat sowieso iets hoger gaan. Kan ook. Maar als je hier te hoog gaat gaan, ja, dat is een beetje een probleem, want dat gaat heel vlekkerig overkomen. Dus we gaan dat zo compact mogelijk proberen te houden. Wat is het probleem, merk ik, bij veel dames, is dat die dit doen. Trekken. En zie wat er met mijn driehoekje gebeurt. Dat is een beetje moeilijk om daar dan in te blijven. Dus... Ik moet zeggen, ik ben er ook schuldig aan. Ik moet daar ook aan trekken, want anders kan ik dat ook niet zo goed. Ik stel gewoon voor dat je hier een streepje zet. En nu zie je tot waar je mocht gaan. En nu mogen je trekken. Je gaat daarmee zo ver als je wilt. Maar zo intens is je, don- Allee, is je oogschaduw. Dus ga ik tot de helft van mijn ooglid met mijn donkere kleur. Ja, is mijn kleur donker, blijf ik hier. Is die natuurlijk lichter. Hè? Dus we pakken mijn blender en ik ga dat meenemen in mijn arcadeboog. Want ik ga dat mooi gaan blenden. Oei Mina, wat verdrietig nieuws zeg. Hij toch. Dus... En dan kan je ook altijd gaan bijzetten natuurlijk. Hè? Moest je eens gesmolderd hebben, dat is niet erg. Je plant dat wel bij met je, um, met je concealerborstel. Kan je dat altijd zo wat bijwerken. Um, dus, we pakken het aan de andere kant hetzelfde. Zie je? Dat geeft al veel diepte. Wat je eventueel kunt doen, is daar nog een lichter kleurtje langs zetten. Als je dat graag wenst, pak ik bijvoorbeeld de walnut. Vind ik wel een mooie combinatie met die kopper, omdat die ook wel iets warmer is. En die zet ik daarnaast. Wat zegt Mina? Wat verschrikkelijk nieuws. Hij toch. Dikke, dikke knuffel. Hè? Hier zie je zowel die kleurschakering ook een beetje. En dan ga ik mijn kopper zetten. Dat is echt een heel vieve kleur. Zo wat wel oranje. Pas bij mijn nagels. Goed gekozen, Charlotte. En die zet ik aan de binnenkant. Hier. En dan gaan we mooi blenden weer. Ik pak even een nieuwe blender. Want als je altijd je blender gaat gebruiken die je al hebt gebruikt, dan uh, ga je meestal ook een, ah ja, gaat dat zo één vlek worden. Hè? Dat is niet de bedoeling. Voilà. Oké. Okay. 
met die concealerborstel werken we daar een beetje bij. Dan durf ik wel zwart te zetten. Voilà. En dan kan ik ook nog een beetje aan de onderkant zetten, dus in mijn wimperrand. Ik zet eigenlijk zelden in mijn waterlijn. En dan kun je ook een beetje een wing maken als je dat zelf wilt. Uh, ik vind dat wel heel tof om ook met een potloodlijntje te doen. Want allee, dan is dat toch altijd iets zachter. En hoe ik dat met mezelf altijd het gemakkelijkste vind, is dat ik ga uitsmutsen. En dat ik de lijn volg van mijn onderste wimperrand. Dus dat ik zo omhoog ga gaan. En zo zit je ook altijd opliftend aan het werken. Want ik vind het soms moeilijk om vanuit mijn bovenste wimperrand te vertrekken. Zie je? Heb je zo een mini mini winkje? En daar gaat je zo gek mee als je zelf wil natuurlijk, hè? Wat heb jij liever? Oeh, dat vind ik een heel moeilijk hoor, Emma. Oh, daar kan ik niet helemaal op antwoorden. Um, vind ik heel moeilijk omdat ik ook ja, visagiste ben voor de, voor de beide. Ik vind dat er helemaal geen goed of slecht is. De, het ene merk heeft de ene producten. Het andere merk heeft de andere producten. Dus keuzes maken. Hè. Hm. Mijn mascara zet ik nog wel bij. Het zijn zusjes, hè. Het zijn zusjes. We gaan niet vreemd. Dat bestaat niet. De zusjes. Allee, toch niet bij deze toch? Ik vind... Ja, voilà. Non de doen, maar. Heb ik hier een veegje even wachten daarmee. Als je dat ooit aan de hand hebt, niet dadelijk beginnen wrijven, hè? want dat is... Allee, dan wrijf je mascara uit. Hè? Dus wacht even tot dat opgedroogd is, dan kun je dat gewoon afkretsen. Um, ik ga nog een extra blinkje aanbrengen met de... Tu, 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 tu. Waar is hem? Die ik wil. De diamond bijvoorbeeld. Ga ik nog een beetje extra blinkje aanbrengen. Je wilt niet weten hoe ik heb zitten knoeien met mijn wing zondag. Hi Isabel! Hoe komt het? Maar gaat dit met mijn tip gemakkelijker gaan, denk je? Ik vind dat echt zo leuk aan het midden. Dat doe ik echt heel graag. Oefenen, oefenen. Ja, dat is echt waar. Ik vind dat zo erg om dat altijd te zeggen. Oefenen, 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 maar dat is echt waar. Romen is ook niet in één dag gebouwd. Echt niet. 3 juli ga ik naar een nemen van I'm Clean. Ik ben heel benieuwd naar het recept, want ik schmink me dus niet. Oh, voilà. Kijk eens aan. Ze gaan dat keigoed bij je doen. En uh, het fijne is dat je met minerale make-up zo natuurlijk kunt gaan. Dat dat echt... Um, 
lijkt alsof je zo zit opgestaan. Het is niet dat we dan eigenlijk moeten gaan beginnen met een dikke eyeliner en met kanaalrode lippen of zo. Nee, helemaal niet. Hè? Dus we bouwen dat stilletjes op en je gaat er zo natuurlijk en zo sterk mee als je zelf graag wilt. Het ging niet goed, ik bleef oefenen, maar die extra plooi zit in de weg. <laughs> Even strijken, hè, Isabel. <laughs> die heb ik ook. <laughs> voilà, ik ben geen helder met een paar keer. Heb ik al gedaan? Is wel gelukt. Vaste hand, ja. Ik vind het ook wel heel belangrijk om altijd een vaste hand te hebben. En een steunpunt op jouw gelaat kan ook zeker helpen. Elke avond voor je make-up afneemt en weet te oefenen. Absoluut. Absoluut. Ik ga dus, ik heb mijn ogen iets intenser aangezet. Dus ik ga ook gewoon... Een keizacht lippenstift pakken. Oei. Zoeken. En zoeken. Ik wou eigenlijk de passion pakken, want dat vind ik wel een toffe of wel de breedless. Ik ga de passion nemen. Mhm. Ik weet nog waar ik vergeten ben met een cream. Voilà, Anne. Zeker doen. Zeker doen. En als je hulp nodig hebt, dan stuur je maar. Dan helpen we jou verder. Ligt toch op, hè? Die cream in je wimperhand. Ik had over laatste een mevrouwtje in mijn salon en die zei... Doen ze dat nog? Dat wit in je wimperhand. Ik zeg, tuurlijk! Hij toch. Dat doet zoveel. <laughs> Mascara weeg hier. Tip je ook. Altijd met propere handen werken. <laughs> Als je met donkere kleuren werkt. Voilà, zijn dames. Kijk eens aan. Nu nog een cocktail. En ik ben klaar. Ik ben, er klaar. Oh, ik ben er klaar voor dit weekend. Wat denken jullie? Jullie ook? Goed. Dan uh, ga ik mijn zetel inkruipen. <laughs> ga ik hier al een terrasje doen? Hier al een wijntje drinken. En volgend weekend dan doen we dat opnieuw. Ik kom nog eens af naar knokken. Altijd welkom. Altijd welkom. Jullie kunnen de productjes altijd kopen. Um, dus ik, ja, ik ben alleen maar Bernadette. Uh, weer al vergeten. Dus kan je ook altijd de productjes aankopen. www.bernadette-alke.be Dat is mijn salonnetje in Alke. Voilà. Toppie. Merci voor het kijken, dames. Super fijn om weer een live voor jullie te mogen doen. En dan kijk ik super hard uit aan de volgende keer. Die zal ik over sproetjes doen. Dat hou ik in mijn achterhoofd. En um, dan hoop ik jullie allemaal eens heel snel nog eens in het echt te zien. Goed. Salut. Dada.